Hello everyone, welcome to another episode of Succulent House and for today's topic, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko dinidiligan na ating succulents, diba? So, sa first part ng ating video, pinakita ko sa inyo kung paano siya ipropagate. Now, for the second part ng video na yun, ipapakita ko sa inyo kung paano naman natin siya didiligan once stable na yung ating mga mga succulents. Okay, so, unang-una sa lahat, we have this one. As you can see, dry na dry na yung soil. Wala ka may kitang moisture na, na, na nakadikit dito sa kanyang bottle. So, ibig sabihin, it's time na i-water natin siya. Sa mga ganitong succulents na nakatay na siya sa soil, hindi na ako gumagamit ng ganitong misting. Ay eh, yung pang mist na water bath na parang sprayer na ganito. Hindi ko na siya ginagamitan. Instead, gumagamit na, gumagamit na ako nitong... Ayan. So... Ito yung, diba, may nabibiling ganito, pwede yung, ito yung lalagyan lang ng mga soy, ganyan, or ketchup. So, pwede, pwede nyo siyang gamitin na pang, pang tubig. Just make sure na yung ating soil is well draining na soil. And make sure may butas yung ating container sa ilalim para pagka tubig natin, hindi maipon yung tubig dito. Kasi pag nangyari yun, baka mag -rot ang ating roots and yan yung main isa sa mga pinaka main reason kung bakit namamatay ang ating mga succulents so ganyan so try na natin ah, tubigan tong isa isang muna diba? so ang ginagawa ko since bago lang siya 2 weeks old pa lang siya hindi ko siya binabasa masyado so naglalagay lang ako ng konting tubig dyan ayan so sa paligid-ligid niya. Ayan. So, ganun lang tayo, diba? Ang maganda dito sa pinang, pinang ginagamit kong pang tubig is may parang siyang ito, oh, may ganyan siyang tip. So, makakontrol mo kung saan mo gustong ilagay yung tubig. Ayan. So, ganun lang, tiba Para lang magkaroon ng moisture yung yung soil. Ayan. So, may kita ninyo. Ayan. So, ang maganda dito sa container na to may kita mo talaga kung hanggang saan umabot yung tubig. And, ayan, umabot siya hanggang doon. And, that's enough to give this succulent enough moisture, tiba So, pag nag-completely dry na siya, doon ko na naman siya didiligan until maging stable na yung ating plant. So, same process. Then, next naman is yung ating, ito, kung mapapansin ninyo, hindi ko pa siya didiligan kasi medyo moist pa yung kanyang, kanyang soil, diba? So, yun yung isa sa pinaka basic, huwag nyong didiligan yung halaman ninyo pag, pag hindi pa completely dry yung kanyang soil. Okay. Kasi itong mga succulents na to, diba? nag store sila ng tubig sa kanilang root, sa kanilang stem, at saka sa kanilang leaves. So, ang mangyayari pag dilig ko ng dilig, wala na silang paglalagyan ng tubig nila yun. mag sila and eventually mamamatay sila. So, wag nyong kakalimutan yun. Para naman sa ating ating succulents, ayan, so ito yung ating leaf Uh, propagation. O may kita nyo completely dry na siya. Pero ang gagawin na ang gagamitin natin dito is ang way ng pagwater sa kanya is through misting. So yun yung purpose nito. So ang gagawin lang natin is imi-mist lang natin siya. So ganyan lang siya. Mist natin. Nakita nyo ba? So not necessarily na ano. So makita lang natin na ma-wet na wet yung soil. So kasi may, may mga roots na siya. They need added moisture ba? Diba? So, ganyan lang siya. So, hindi natin siya ipo-fully soak. Ayan. So, may kita ninyo. That's enough. Ayan. So, when will I water this again? Is pag... Uh, almost every day. Actually, in uh, after 24 hours, completely dry na itong, itong soil na to. So, every 24 hours or every day, uh, nag-missing tayo para sa ating leaf propagation. And effective naman yung way na yon. Diba? And last na 
uh, tutubigan natin is itong ating mother plant. So, kung makikita ninyo, completely dry na siya. Dry na dry na ito yung leaves. Yung last time na tinubigan ko to is one week ago. So, most of, uh, usually one week or once a week ako nagdidilig. Mas okay na uh, hindi madiligan yung mga halaman. Mas okay na kulang sila sa tubig kaysa madami silang tubig. And for this, uh, kailangan nating lumabas para tubigan siya. Kasi sa mga ganitong stable na plants uh, na succulents, kailangan fully soak. Fully soak sila. Ayan, so ipapirita ko sa inyo sa labas. So make sure na well draining soil yung gamit niyo para hindi siya masok. So start na natin. So ganyan lang. Ayan. So as you can see, ayun na agad. Kakalagay lang natin. Pero tumutulo na agad yung kanyang tubig. So ganun kabilis yung ating soil. So well draining soil siya. Diba? So... Iulitin lang natin siya. Ayan. Kasi, kumbaga, kakalagay lang natin, nag-drain agad yung soil. So, ulitin lang natin yung process siguro 2 to 3 times to make sure na fully soak siya. Ayan. So, kahit yung leaves niya, pwede na natin basahin. Ayan. One more. Ayan. Yung ginagamit ko palang pang dilig is rain water so anyway guys uh, thank you for watching our video so don't forget to like and subscribe para sa next episode ng ating succulent house